ஓம் தத்புருஷாய பத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகே தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயா ஓம் ஆதித்யாயக்ஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யக்ஷ ராகவ கேதவ நமக உலகெங்கும் வாழும் பொது யுகம் நேயர்களுக்கு ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு குலதெய்வாசியும் நவகிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் ஹேஸ்தோ த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தீராத கடன் தொல்லையிலிருந்து தீர்ந்து வருவதற்கு மீண்டு வருவதற்கு ஏதாவது வழிபாடு இருக்குதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கீங்க இந்த கடன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காக நிறைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம நிறைய பரிகாரங்களும் நிறைய வழிபாடுகளும் எளிமையான ஒரு சில அதாவது பரிகார சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டு இருக்கிறதுனால காலம் வந்து திரும்ப திரும்ப கடன் வாங்கக்கூடிய சூழல் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த கடன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி கடன் வாங்காமல் இருக்கலானா இருக்க முடியறதில்ல கால சூழல் எப்படி சரி தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கடன் வாங்கிட்டோம் அந்த வாங்கின கடனை வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் கௌரவம் பாதிக்குமா இல்லை அவமானம் ஏற்பட்டுருமா இல்லை வேறு வகையில் பாதிப்பு ஏற்படுமா இந்த கடன் பிரச்சனையினால அதை இருக்கிற இந்த சின்ன கடன் பிரச்சனையினால வேறு விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து தெளிவாக கவனிக்க முடியலையே நிம்மதி எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது எனக்கு உலகத்தில் எதுவுமே வேண்டாம் அதாவது சொந்த வீடு சொந்த வாகனம் அதை வேறு மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு தோப்பு துறவு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு கடன் இல்லாத நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் போதும்னு எத்தனையோ பாக்கியவான் பாக்கிய விதிகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய தெய்வத்தை வந்து பிரார்த்தனையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது உண்மை அந்த மாதிரி உண்மையானவர்களுக்கு ஒரு நன்மையான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய கடனாக இருந்தாலும் அந்த கடன் பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய கன்னிமார் வழிபாடு பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் கன்னிமார் வழிபாடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய பேர் நிறைய தெய்வத்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம் கன்னிமார் தெய்வத்தை வந்து அதிகம் பேர் தெரியாமல் இருந்துகிட்டுருப்பாங்க ஒரு சில பேர் ஒரு சில வம்சாவளிக்கு வந்து கன்னிமார் தேவி அப்படிங்கிறது குலதெய்வமாகவே இருந்துட்டு இருக்குது இந்த குலதெய்வம் கன்னிமார் அப்படிங்கிறது ஏழு விக்கிரகம் இருக்கக்கூடியது அந்த ஏழு வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கண்ணிகள் ஒன்று சேர்ந்தது தான் கன்னிமார் தேவி அப்படிங்கிற விஷயத்தை சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு கன்னிமார் தேவியை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இந்த கன்னிமார் வழிபாடு வச்சுக்கலாம் கன்னிமார் தேவியை பற்றி தெரியாதவங்க எப்படி கன்னிமார் வழிபாடு வச்சுக்கலாம் எப்படி வந்து நம்ம சுருக்கமாக அந்த வந்து அந்த வழிபாடு வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுக்க முடியுங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாகவே கன்னிமார் அப்படிங்கிறது காட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலாகத்தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது கடும் சக்தியும் பெரும் வீரியமும் நிறைந்தது கன்னிமார் தேவி நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த விக்கிரகம் சிறுசாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கன்னிமார் அப்படிங்கிறது விக்கிரகம் அப்படிங்கிறத விட சின்ன சின்ன ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் கூழாங்கல் மாதிரியோ சின்ன கூமாச்சி வடி விலையோ அல்லது சின்ன சின்ன வடிவத்திலேயோ தான் இந்த கன்னிமார் தேவி வந்துட்டு இருக்கும் ஏழு கன்னிமார் சேர்ந்தது கன்னிமார் தேவி வழிபாடு அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் இன்னும் சில கிராமங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னிமார் தேவிங்கிறது குறிப்பாக இந்த தை பொங்கல் வருது இல்லையா தை பொங்கல் வரக்கூடிய அன்னைக்கு இந்த மாட்டு பொங்கல் வரக்கூடிய அன்றைய நாளில் வந்து தன்னுடைய தோட்டத்தில் வந்து மாட்டு பொங்கல் வைக்கிற அன்னைக்கு பக்கத்து ஊரில் இருக்கக்கூடியவங்களை அல்லது சொந்த பந்தங்களை அல்லது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களை அல்லது பக்கத்து தெருவில் உள்ளவங்களை அல்லது பக்கத்து தோட்டத்தில் உள்ளவங்களை வந்து விருந்துக்கு அழைச்சி அந்த மாட்டு பொங்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கரும்பு வச்சு அந்த பொங்க பானையை வச்சு அந்த பொங்கல் வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொங்கல் பானைக்கு வந்து சாமி கும்பிடும் பொழுது நம்ம வந்து கோயிலில் வந்து விக்கிரகத்துக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த பொட்டல் காட்டில் அந்த விவசாய காட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொங்கல் பானையை வச்சு இரண்டு கரும்பு வச்சு அதுக்கு வந்து பூ மாலை வச்சு சந்தனம் குங்குமம் வச்சு அந்த பொங்கல் பானைக்கு முன்னாடி ஏழு கல் எடுத்து வைப்பாங்க இந்த கூழாங்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கூழாங்கல் இருக்கிற தோட்ட பகுதியில் கிணத்து பகுதியில் இருக்கும் அல்லது ஆற்று பக்கத்தில் இருக்கும் ஆற்று படுகைகள் இருந்துகிட்டு இருக்கும் வெங்கச்சாங்கல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கூழாங்கல் வந்து ஏழு கல் எடுத்துக்குவாங்க அந்த ஏழு கல்ல வந்து வெறும் தண்ணீரில் வந்து கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் பசும் சாணம் கலந்த தண்ணீரில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் நீரில் கழுவிட்டு அந்த ஏழு கல்லையை வந்து வரிசையில் வரிசைப்படுத்தி வைப்பாங்க அதாவது ஏழு கல் ஒன் பை ஒன்னாக வரிசையில் இப்போ நீட்டமாக வச்சுட்டு அதில் ஒவ்வொரு கல்லுக்குமே வந்து சந்தனம் குங்குமம் வச்சு சாமி கும்பிடுவாங்க ஒவ்வொரு கல்லுக்கும் ஒவ்வொரு பூ வைப்பாங்க அல்லது இன்னும் சில பேர் வந்து ஏழு கல்லுக்கும் சேர்ந்து அந்த ஏழு கன்னிமாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு மாலையாக போடுவாங்க விடுபூவில் மாலை இருக்கும் அல்லது உதிரிப்பூ போடுவாங்க அல்லது மாலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவான மாலை கட்டி போடுவாங்க இந்த கன்னிமார் தேவியை வந்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு தோட்டமாக இருந்தாலும் பாருங்கள் அந்த தோட்டத்தில் வந்து விவசாயம் நல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த வருஷத்து விவசாயி அதாவது மழை பெய்யறதுங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவிலே நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கும் அல்லது அந்த ஏரியாவில
பத்திரம் வந்து அடமானம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த அடமான பத்திரத்தை அந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே மீட்டு தன்னுடைய தோட்டத்தில் வந்து வெகுமானமாக உட்காந்துக்கிறது அடுத்த பொங்கலில் அதே மாதிரி பக்கத்து தோட்டத்தை நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற தோட்டத்தை பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்து தோட்டம் வாங்கிடலாமா பக்கத்து பூமியை வாங்கிடலாமா அல்லது அந்த தோப்பு வாங்கிடலாமா அல்லது ஆற்று தண்ணி நமக்கு வர்ற மாதிரி பண்ணலாமா அல்லது ஒரு போர்வெல் போட்டால் தண்ணி வருமா இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த பல்வேறு விஷயங்களும் நடந்தேறக்கூடிய பாக்கியத்தை இந்த கன்னிமார் கொடுத்துருவார் இந்த கன்னிமார் சம்பந்தப்பட்ட வழிபாடு அவ்வளோ முக்கியமானதாக இருந்துகிட்டு இருக்கு நமக்கு நிறைய பேர் தெரியுறது இல்லை நம்ம நிறைய தெய்வங்களை கும்பிட்றோம் முக்கியமான தெய்வங்களை வந்து நம்ம வந்து விட்டுறோம் கடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் யாருக்கு இருக்குதோ அந்த கடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து மனம் நொந்து போய் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் வந்து கௌரவமாக வரணும் அப்படின்னா கடன் பிரச்சனையிலிருந்து விலகி கௌரவமான வாழ்க்கை கௌரவமான கர்ஜனையோடு வரணும் அப்படின்னா கன்னிமார் வழிபாடு யாராக இருந்தாலும் உதவுது இந்த கன்னிமார் வழிபாடு அப்படிங்கிறது தோட்டம் துறவுகளில் மட்டும்தான் கும்பிடணுமா இல்லை குலதெய்வமாக உள்ளவங்க மட்டும்தான் கும்பிடணுமா சாதாரணமாக கடன் உள்ள நான் கும்பிடக்கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் கன்னிமார் தேவி வழிபாடுங்கிறது யாராக இருந்தாலும் கும்பிடலாம் அப்போ தோட்டம் துறவு இல்லாதவங்க நகரத்தில் இருக்கிறவங்க சொந்த வீடு இல்லாதவங்க வாடகை வீடாகவே இருந்தால் கூட இந்த தை பொங்கல் வரக்கூடிய நாள் மட்டுமல்ல பொதுவாகவே வார நாட்களில் செவ்வாய்க்கிழமை நாளில் ஏழு கல் எடுத்து வச்சு அதாவது வெங்கச்சாங்கல் சொல்லக்கூடிய கூழாங்கல் வச்சு அந்த ஏழு கல்லுக்கும் கன்னி பொண்ணு பொட்டு வைக்க சொல்லி அதாவது சின்ன பொண்ணு பத்து ருதுவாகாத பெண்ணை வந்து பொட்டு வைக்க சிறுமி ருதுவாகாத பொண்ணு வந்து சிறுமியாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சிறுமியை வந்து பொட்டு வைக்க சொல்லி சிறுமி இல்லாதவங்க குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவங்களை வந்து அதாவது சுமங்கலையாக உள்ளவங்களை பொட்டு வச்சு வழிபாடு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் இந்த நாளுக்குள்ள எனக்கு வந்து கடன் பிரச்சனை தீரணும் அல்லது சிறுக சிறுக கடன் பிரச்சனை தீரணும் கௌரவமாக வாழணுங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பிரார்த்தனையை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கன்னிமார் தேவியின் அருளால் உங்களுக்கு கடன் பிரச்சனை தீரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒரு சூட்சமமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்கிறோம் எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் அதிகமாக கடன்பட்டவங்க இந்த உலகத்தில் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டவங்க தான் அதிக அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் அதிர்ஷ்டகரமான பெருமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்கிற விஷயத்தையும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் உலகத்தில் ஒரு மனுஷனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாதுங்கிற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகம் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்